que é que te faz levantar da sua cama todos os dias? Não vale responder que são as contas a pagar. O que, que te faz levantar? O que, que te faz agir? O que, que te faz ser quem você é? Já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Pois é, os japoneses já. E eles ensinam para gente uma cultura milenar chamada filosofia Ikigai. Já ouviu falar? Fica aqui nesse vídeo, vamos conversar um pouquinho. Gente, já não era sem tempo da gente falar um pouquinho sobre filosofia japonesa. Mas é óbvio que a, a filosofia japonesa ela tem muitas vertentes, muitas possibilidades. A gente vai continuar é, adentra, adentrando esse assunto de filosofia aí acerca do mundo. Mas eu quis trazer esse tema especificamente do Ikigai porque é um tema que vem casando muito ao furô. As pessoas estão perguntando, ué... O que, que esse povo faz? O que, que come? O que se alimenta? Do que, que eles vivem? Como é que vivem mais de 100 anos? O que, que eles estão fazendo? Né? Tem gente que não está nem, não tá nem conseguindo dar conta da vida que tem. Imagina prolongar a vida dessa maneira. Como é que vivem tanto tempo e vivem felizes? Pois é, existe uma coisa chamada propósito de vida Ikigai. Se a gente for na etimologia da palavra, Iki significa viver, Gai significa razão, então literalmente a gente está falando de uma razão para viver. Então, existem algumas perguntas que os japoneses vão se fazendo ao longo da vida e esse não é um treinamento que começa da noite para o dia. Ele é ensinado a pensar, a refletir, quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que me agregam valor. Quais são as coisas que eu sou bom em fazer e posso devolver isso para a sociedade? Existe todo um processo de autoconhecimento por trás. Enfim, é uma filosofia de vida, não é uma ferramenta, um milagre, como é o que a gente anda vendo por aí. Assim que eu ouvi falar da filosofia Ikigai, eu fui dar uma pesquisadinha aqui no Google, eu convido vocês a fazer o mesmo, e as pessoas colocam como se fosse uma grande descoberta que fosse mudar a sua vida da noite para o dia. Gente, de novo, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir para vocês. Sempre que te oferecerem um caminho mais fácil, fica atento. Não é tão simples assim. Inclusive, isso pode ter um efeito reverso, que é o efeito de frustração. Ora, todo mundo encontrou seu propósito de vida, está todo mundo feliz, contente. Por que, que eu não consigo fazer parte dessa festa? Porque não é uma coisa tão simples assim. Os conceitos que estão sendo vendidos e oferecidos por aí, mais uma vez, são questões materialistas. Ensinam as pessoas como é que elas vão ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro com prazer, com alegria, sorrindo o tempo inteiro, como se a vida fosse apenas valores materiais. Veja bem. Na ilha de Okinawa, não são os maiores milionários do mundo que moram lá. Se fosse assim, a gente podia, resolvemos o problema, é só ganhar dinheiro, montamos uma ilha. Não é assim que a banda toca. Não são os milionários que estão no clube das pessoas que vivem mais de 100 anos. Não, são as pessoas que têm um propósito de vida e isso ultrapassa a questão material. A gente vive numa sociedade atual que valoriza a lei do mínimo esforço, né? As pessoas acreditam e vendem para a gente o tempo inteiro que ter um bom propósito de vida vai me proporcionar fazer pouco, dormir até tarde, malhar, tirar foto, viver uma vida de viagem. A gente não valoriza os verdadeiros heróis que são aqueles que levantam cedo todos os dias, 5 horas da manhã, que não falta o compromisso, que mantém ritmo. A nossa sociedade não valoriza isso. Quando a gente fala no propósito oriental, japonês, a gente está falando de um propósito para atingir seus objetivos, valores, para conquistar e planejar a sua vida. Isso requer paciência, isso requer autoconhecimento, isso requer uma relação íntima consigo próprio e não uma varinha de condão, como estão oferecendo por aí. As pessoas cada vez mais, olha gente, o pessoal não aprende com a história, buscam soluções simples, 
para problemas complexos. E toda vez que a gente tenta entrar por essa, a gente tem um problema, né? Problemas complexos exigem soluções complexas. Mergulhar em si próprio requer um tempo né? de autoconhecimento, você começa a se observar, você sabe aquilo que você gosta, você começa a ver ao que, que a sua alma, a sua ânima corresponde. Né? Quando a gente tem essa tríade alinha, alinhada, né? quando a gente fala em ânima, psique e soma, quando a sua alma está vivendo o propósito dela, a psique colabora e o corpo ó, salta da cama. Quando a gente está infeliz, o processo é o contrário. Estou desanimado porque estou desalinhado. Encontrar o seu propósito Ikigai é como se fosse trazer um alinhamento aí, ó, no seu propósito, para que isso se alinhe com o seu corpo e isso faça com que você desperte animado. Veja bem, a gente não está falando de pessoas que são alegres o tempo inteiro. Isso não existe. A gente está falando em felicidade, que é um estado. Tá? Quando a gente fala em emoções, é claro, a gente vai lá, tropeça, bate o dedinho, né? briga com, com, com um amigo, enfim, vai ficar chateado, não tem problema nenhum. Bom, é claro que os japoneses não seriam diferentes e estão alinhados com os outros pensamentos de todas essas filosofias de base, base e berço. O que está dentro também está fora, né? O seu mundo materializado aqui fora é muito um reflexo do que você sente aqui dentro. Então é importante olhar para dentro para que você consiga manifestar e mudar as coisas ao seu redor. Cuidado, cuidado com a pressa, mais uma vez. Bom, gente, se você quiser realmente conhecer o seu Ikigai, o seu propósito de vida, conhece a ti mesmo. Você é um universo. Conhece a ti mesmo e conhecerás os segredos do universo. Eu, particularmente, recomendo a psicoterapia, tá? Mas, além disso, você pode se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Só cuidado com esse pessoal que oferece coisas muito rápidas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar o joia, se inscrever, compartilha e vote sempre. Obrigada, gente. De demográfico. Não, vou ficar complicado. Eu acho que é ilha. Ilha. É, é bom falar ilha, ilha porque tá. é um conjunto de várias. Eu vi essa notícia, eu pensei, o que, que esse povo come? O que, que eles habitam? Não, tá falando nada com nada. Pera aí. <risos>